പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം യൂണിറ്റ് കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ വാസ്കോഡ ഗാമയ്ക്ക് ആ യാത്രയിൽ തുണയായത് കാറ്റുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അടങ്ങാത്ത ആത്മവിശ്വാസവുമായിരുന്നു ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം വായിക്കാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ജൂലൈ എട്ടിന് ലിസ്ബൺ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് നാല് പൈക്കപ്പലുകളിലായി നൂറ്റി എഴുപത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് വാസ്കോഡ ഗാമ യാത്ര തിരിച്ചു ഒരു രാജ്യം തേടിയുള്ള എക്കാലത്തെയും വലിയ സമുദ്രയാത്രയായിരുന്നു അത് ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബ്രസീലിൻ്റെ തീരത്തെത്തി തുടർന്ന് തെക്ക് കിഴക്കോട്ട് പിന്നെ തുണയായത് തൻ്റെ മുൻഗാമിയായ ബർത്തുലോമിയ ഡയസ് കണ്ടെത്തിയ കാറ്റുകളായിരുന്നു അവ അദ്ദേഹത്തെ ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ തീരത്തെത്തിച്ചു എന്നാൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി ഉണ്ടായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഗാമ അവിടം വിട്ടു തുടർന്ന് വടക്കോട്ട് മൊമ്പാസയും കടന്ന് മലിന്തിയിലെത്തി മലിന്തി തുറമുഖത്ത് ഇന്ത്യൻ കച്ചവടക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാദേശിക നാവികൻ്റെ സഹായം തേടി അവിടെ നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിന് പുറപ്പെട്ട വാസ്കോട ഗാമ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മെയ് ഇരുപതിന് കോഴിക്കോടിനടുത്ത് കാപ്പാട് തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം വകവയ്ക്കാതെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിച്ച ഗാമ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു തിരികെ മലിന്തിയിലെത്താൻ വാസ്കോട ഗാമയ്ക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു വാസ്കോട ഗാമയുടെ യാത്രയിൽ തുണയായ കാറ്റുകളെയാണ് ഈ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും ഈ പാഠത്തിൽ വിവിധ തരം കാറ്റുകൾ അവയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ കാറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുതകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കണം അതായത് കാറ്റുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കാറ്റുകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം ഉറക്കണം ഒന്ന് അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ ഭാരം അതുവഴിയായി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ അത് കാറ്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഈ പാഠത്തിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്ത് എന്നാണ് ഒരു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മില്ലിഗ്രാം വായു ആണ് ശരാശരി ഭാരമായി ഉണ്ടാവുക ഒരു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കനം ഉള്ള ഒരു ഭാഗം അവിടെ കൊള്ളുന്ന വായുവിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരമാണ് ആയിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മില്ലിഗ്രാം രസബാരോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നത് മറക്കരുത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് രസബാരോമീറ്റർ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഇനി ഈ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏകകങ്ങൾ അത് രണ്ടാണ് ഒന്ന് എം ബി മില്ലി ബാർ രണ്ട് എച്ച് പി എ അഥവാ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ രസത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് അത് നിറച്ചിട്ടുള്ള സ്ഫടിക കുഴലിൽ എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് മില്ലി ബാർ അഥവാ ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ആണ് ഓർക്കണം ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് അത് നിറച്ചിട്ടുള്ള സ്ഫടിക കുഴലിൽ എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്രകാരം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത് പകുതി മുറിച്ചെടുത്ത കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള ഈ മനോഹരമായ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് ബോട്ടിൽ ബാരോമീറ്റർ അര ലിറ്ററിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും കത്രികയും പേനയും മാത്രം മതി ഈ ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കുപ്പിയിൽ പകുതി ഭാഗം മാത്രം ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതിലൂടെ കത്രിക കയറ്റി മുറിക്കുക പകുതി വരെ മാത്രം മുറിച്ചാൽ മതി ഈ മുറിച്ച ഭാഗം അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തുക 
നിങ്ങളുടെ ബാരോമീറ്റർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പകുതി ഭാഗം മുറിച്ചത് ഇനി കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറക്കുക ഇത് ഒരു ബക്കറ്റിലെ നിറമുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ പകുതി ഭാഗം മാത്രം വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടപ്പ് വെച്ചതിനു ശേഷം കുപ്പി വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനായി താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം അടപ്പ് മുറുക്കുക ഇനി കുപ്പി ഉയർത്തുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗവും വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണിത് സംഭവിച്ചത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമാണ് ഈ വെള്ളത്തെ ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തെർമോക്കോൾ ബോൾ ഇതിനിടയിൽ വെച്ചാൽ അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം ഉപയോഗശൂന്യമായ കുപ്പി ഉപയോഗിച്ചാവുന്ന ഒരു നല്ല പരീക്ഷണമാണിത് കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഊരിയാൽ വെള്ളം ഒഴുകി താഴെ പോകും കാരണം ഇവിടേക്ക് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം കാണാം പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ചിത്രം ടു വൺ ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എ അതിന്റെ ടു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടാമത്തത് ബി ഇതിൽ ഏത് സ്ഥലത്തായിരിക്കും വായു മർദ്ദം കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ എ പ്രദേശത്ത് ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവും ബി പ്രദേശത്ത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതായത് ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരും പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിന് ഒരു മില്ലി ബാർ എന്ന തോതിലാണ് മർദ്ദം കുറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിന് പത്ത് മില്ലി ബാർ കുറയും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും വായുവിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് വായു മർദ്ദം കുറയുന്നതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രദേശങ്ങളാണ് പൊന്മുടി മൂന്നാർ ഊട്ടി ബ്രഹ്മഗിരി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവികൾ അടയുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വായു മർദ്ദം കുറവാണ് ഉയരവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും അതുകൊണ്ട് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഉയരം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു ഉയരം കുറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുന്നു അതാണ് വിപരീത അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വായു മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഉയരം മാത്രമല്ല അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഉയരത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ താപം ചൂട് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആർദ്രത തുടങ്ങിയവയും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഓർക്കണം ഒന്ന് ഉയരം രണ്ട് താപം മൂന്ന് ആർദ്രത തുടർന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്കറിയാം ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ അത് വികസിക്കും വായുവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വായു വികസിക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത അഥവാ ഭാരം കുറയുന്നതിനാൽ എന്തു ചെയ്യും അത് മുകളിലേക്ക് പോകും ഇത് വായു മർദ്ദം കുറയുന്നതിന് ഇടയാക്കും ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്ന വായു വശങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങും അങ്ങനെ വശങ്ങളിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ അതിൽ തണുപ്പുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടും അങ്ങനെ തണുപ്പുണ്ടായി സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ വായു താഴേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുന്നു അപ്പോൾ ചൂടുണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് വശങ്ങളിലേക്ക് പോയി അത് തണുക്കുന്നു തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സാന്ദ്രത കൂടി അത് താഴേക്ക് വരുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുന്നു അപ്പോൾ താപം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു താപം 
കുറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുന്നു ഇതും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒരിടത്ത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഉഗ്രമാണ് മറ്റൊരിടത്ത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഇല്ല ഒരു ഇരുണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഇവതിൽ വായുമർദ്ദം കൂടുതൽ ഏത് സമയത്തായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം കുറവുള്ള സമയത്ത് ഇനി വായുമർദ്ദം കുറവുള്ളത് എപ്പോഴായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ താരതമ്യേന അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത് ഈ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ആർദ്രത എന്താണ് ആർദ്രത അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവാണ് ആർദ്രത നീരാവിക്ക് വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജലം ബാഷ്പമാകുമ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം വായുവിൽ നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും കാരണം വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ് നീരാവിക്ക് ആർദ്രതയും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരമുള്ള രണ്ട് രേഖകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം എയും ബിയും ഇതിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവ് എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും ബി പ്രദേശത്തായിരിക്കും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലോ എ പ്രദേശത്ത് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു ആർദ്രത കുറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഉയരം ആർദ്രത താപം ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് This kite surfer is hitching a ride on a moving air mass. Our transparent atmosphere reveals itself when it starts to move. Moving air of course is wind. The atmosphere surrounding us is a deep ocean of air extending for kilometers above us. We know that the atmosphere is essential to life on earth. The components of air, particularly oxygen and carbon dioxide, play a critical role in the chemistry of life. Another important aspect of air is atmospheric pressure. We live at the bottom of an ocean of air. Gravity pulls on this massive layer of gas, creating pressure. The pressure is greatest at the bottom, the Earth's surface, the level where we live. Pressure is a force per unit area. The standard SI unit of pressure is the Pascal. One Pascal is one Newton of force per square meter. You will also find PSI or pounds per square inch used in parts of the world, particularly America. Air pressure at sea level is 14.7 PSI or 101.3 kilopascals. That's over 101,000 newtons of force per square meter. If you have a small kitchen table, one meter square, The force in that area created by air pressure is approximately 101,000 newtons, equivalent to the weight of 10 cars sitting on the tabletop. If air pressure can generate such huge forces, why don't we notice it? Why doesn't the table collapse? It turns out that pressure in a fluid like air transmits in all directions, not just down. This means that the 101,000 newtons of force pushing down on the tabletop is balanced by 101,000 newtons pushing up. Forces are balanced. Similarly, our bodies are not crushed because the fluids contained within our skin exert a pressure that balances atmospheric pressure. Here is a simple demonstration that reveals the presence of atmospheric pressure. Fill a glass with water Cut a small piece of card large enough to cover the top of the glass. Lay the card on the glass. Hold the card in place and rotate the glass full of water. Surprisingly, the water stays in the glass. Here's the explanation. The card provides a rigid membrane between the water and the air in the room. Air pressure pushes up on the card. 
air pressure is not pushing down on the water because there is a vacuum at the top of the water. Air pressure is pushing on the outside of the glass, but this does not affect the water. The only downward force from the water is its weight. The upward force of air pressure easily supports the weight of the water. If we drilled a hole in the top of the glass, air pressure would push on the top of the water, the water would fall from the glass. The forces involved in our above demonstration are impressive. The glass I used in this demonstration has a diameter of six centimeters at the open end. The force acting on that small area is an incredible 286 newtons, or 64 pounds, easily enough force to support the water in the glass. To confirm my numbers, calculate the area of the open end of the glass, then multiply by atmospheric pressure. Interestingly, we couldn't live without atmospheric pressure. In the few minutes you have spent watching this video, your body has been quietly using air pressure to move air in and out of your lungs. The Tabatil Vityasam, Uyaratil Vityasam, Ardhradil Vityasam, Andarisha, Mardatil, Etakurachilagal, Undakunu. Chutubadagali Abeshicha Uru Pradesh at the Andarisha Mardam Kudalanangil, Avade, Ucha Mardam in the Paraya. Ucha Mardam. Sangalpiga <laughs> Iso bars and nana the neck will kill the Namukitra the Kanam Egadesham, Pre Mardam Ulad Sama Marda Rehagal Nirishichal Edur Pradesha Taim Andrisha Marda Tinde Vidarana Kramam Namakanayasam Manasilaka Screen Lipol Nalgirik in the Chitrangalina Vetistamai Rudukalil Oro Pradesha Tayim Andresha Mardatil Vityasa Mundana Namaka Manasilaka Renda Urdukalana A Uru Urdu B Maturu Kalavasterula Samay Adatadai Namaka Patikanula the Agola Marda Meka Lagala Kurichana Global Pressure Bells Namaka Vidir Chitrangana Chilla Acham Sangal Kadail Andresha Marda Era Kore Urivolea Adinde Adistana Til, Bauma Uberi Dalate, Vivita, Marta Mehalagalai, Tirichitun, Adana Chitra Til in the Namuka, Karna Bumile, Vivita, Marta Mehalagal, Namuka Idil in the Manasilaka. E. Marta Mehalagalayana, Agola, Marta Mehalagalina, Bulikin Namuka Idil in the Oro Marta Mehalayim on the Vishadamai Parji Padana. Etu Matibagata, Matia Reka, Nuna Marda Megala, Renda Mother Uboshna Ucha Marda Megala, Mona Mother Uba Druvia, Nuna Marda Megala, Nala Mother Druvia Ucha Marda Megala, either Vadakotum, Tecotum, Ipragara, Und Adim Matia Reka, Nuna Marda Megala, Equatorial Law Pressure Belt. Varsham Muru and Suri Resmega Lemba Mai Kutane Patikuna Megaleana either. Adunda the name Imahalil Chuda, Kuda the Light. Suri and the Chuda to Vayu Vigasikuim, one told the Virgim Chi. Adunda, E. Mehali Lelam, Nuna Marda, Anapa Pedarola Satheda, Kuda the Lam. Uchamarda Valla, Nuna Marda. Matere Heke Teka, Anju degree Mudal. Vadaka and the degree vere at Sham Sangal Kadailana Matia Reka, Nuna Marda Mehala Karana Idana, Vayu and Todil Mogul Lake, we are on the Bogu. No, other under the name with a cartigal of water a Durbella on Cartigal Ilata Mehala and the Arthatil E Matia Reka, Nuna Marda Mehale, Nruada Mehala, Vadam, Cat 
നിർവാദ മേഖല ഡോൾ ഡ്രം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് പായ്ക്കപ്പലുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഈ സ്ഥലം വളരെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു കാരണം അവിടെ കാറ്റില്ല ഈ പായ്ക്കപ്പലുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകില്ല കാറ്റില്ല അത് തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയാണ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ചൂടുപിടിച്ചുയരുന്ന വായു ക്രമേണ തണുത്ത് ഭൂഭ്രമണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഉപോഷ്ണ മേഖലയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും താഴുന്നു ഈ മേഖലയിലുടനീളം ഉച്ചമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയ്ക്ക് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ഒരു പേരുകൂടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പണ്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് ചരക്ക് കപ്പലുകൾ പോയപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കയറ്റുമതി മുന്തിയ ഇനം കുതിരകളായിരുന്നു ഈ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ കാറ്റുകൾ ദുർബലമായതിനാൽ ഈ ചരക്ക് കപ്പലുകൾ പായ്ക്കപ്പലുകൾക്ക് സുഗമമായ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ ഈ യാത്ര മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കപ്പലിന് ഭാരം കുറയ്ക്കണം ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പല സഞ്ചാരികളും കുതിരകളെ കടലിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയെ കുതിര അക്ഷാംശം എന്നും വിളിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഉപധ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയാണ് ചിത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്നാണ് ധ്രുവത്തിനോടേറെ അടുത്തായതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ വായുവിന് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു തണുത്ത വായു ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിലകൊള്ളുമെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഈ വായു ശക്തമായി ചുഴറ്റിയെറിയപ്പെടും ഇതുമൂലം ഉപധ്രുവീയ മേഖലയിലുടനീളം ന്യൂനമർദ്ദം നമുക്ക് ഇത് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല വർഷം മുഴുവൻ കൊടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഇത് ധ്രുവങ്ങളിലെ അതികഠിനമായ തണുപ്പിൽ അവിടുത്തെ വായു തണുക്കുന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ എപ്പോഴും ഉച്ചമർദ്ദമാണ് ഭൂമിയിലെ മർദ്ദ മേഖലകളുടെ വിതരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മധ്യരേഖാന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഉപധ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഈ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ മർദ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന്റെ കാരണം സൗരോർജ ലഭ്യതയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചില് രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ഇനി സൂര്യന്റെ അയനത്തിനനുസൃതമായി മർദ്ദ മേഖലകൾക്ക് മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉത്തരായന കാലത്ത് മർദ്ദ മേഖലകൾ വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നു ദക്ഷിണായന കാലത്ത് തെക്കോട്ട് that coincides with latitudes of 30 degrees to 35 degrees north and south of the equator the air that rises at the equator eventually meets the tropopause where it can rise no further it cools down as it rises and spreads outwards towards the poles gradually cooling and sinking back down to the surface at about 30 degrees north and south of the equator which causes an increase in air pressure the air flings off the subpolar region due to the rotation of the earth and also descends in this region thus adding to the already high pressure existing in this region the subtropical pressure belt is an area of strong winds and so it's also known as horse latitudes The third major air pressure belt is a subpolar low pressure belt around latitude 60 degrees and 65 degrees north and south of the equator. It is created mainly due to the rotation of the earth which swings the bulk of the air towards the equator. These are areas of storminess especially in winter. The fourth and last major air pressure belt is the polar high pressure belt. located in the polar region 
This belt is created because in this region the air is extremely cold and heavy, leading to a high pressure. Since pressure belts are caused mainly due to the temperature differences on the Earth's surface, they move in response to the migration of the sun. The sun shines vertically over the Tropic of Cancer on June the 21st. At this time, all the pressure belts move about 5 degrees towards the north. On March the 21st and September the 23rd, the sun shines vertically over the equator. And on December the 22nd, the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn. Thus, all belts move about 5 degrees towards the south. The shifting of pressure belts affects the direction of wind flow, causing wind belts during the year. And as these wind belts shift with the season, the belts of precipitation, that is rain and snow, also change. For example, the Mediterranean region comes under the influence of the trade winds when the pressure belts move northwards in summer and under the influence of the westerlies when the pressure belts move southwards in winter. Let's take a look at wind systems. We cannot hold it, but we can feel its force. Wind, the movement of air caused by the uneven heating of the earth by the sun. A wind is always named by the direction from which it blows. For example, a west wind comes from the west, a north wind comes from the north. Winds are deflected towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. The earth rotates, which is why winds curve as they blow. This is nothing but the Coriolis effect. In 1835, Gustave Gaspard de Coriolis explain that air flows do not move in a straight path because the spinning of the earth on its axis causes the air masses to be deflected. The Coriolis effect is absent at the equator but increases in strength towards the poles. Wind has a great effect on our lives. Sometimes it blows gently, refreshing us. At other times it blows strongly creating storms that cause white adutha andarisham ardham moolam undaguna kaatchukale kurichana padikkanadu agola thalathil andarisham ardathile etta kurachilugalana kaatchukal roopam kollunnadina kaaranam enna ee paadathinte aadyam nammal paranju thorkanam uchcha ardha meghalil ninnu nyuna ardha meghalilekkulla vaayuvinte tirasthina chalanamana yatharthathil kaatchu സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഇളകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഇളങ്കാറ്റുകൾ മുതൽ സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരെയുള്ള വിവിധ തരം കാറ്റുകൾ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ട് കാറ്റുകൾക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവ ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് വീശുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെക്കൻ കാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെക്ക് ദിശയിൽ നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കാറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിൽ നീരാവി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ വരണ്ട പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റിൽ നീരാവി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇനി കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയും ദിശയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയും ദിശയും ചില ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒന്ന് മർദ്ദച്ചെരിവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് രണ്ട് കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം മൂന്ന് കർഷണം അഥവാ ഫ്രിക്ഷൻ ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മർദ്ദച്ചെരിവ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പലതവണ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തിരസ്ചീന തലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മർദ്ദച്ചെരിവ് തിരസ്ചീന തലത്തിൽ മർദ്ദ വ്യത്യാസം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ മർദ്ദച്ചെരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഉദാഹരണം ഒരിടത്ത് നൂറ് ആണ് മർദ്ദം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പത്താണെങ്കിൽ മർദ്ദച്ചെരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഒരിടത്ത് നൂറാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ മർദ്ദച്ചെരിവ് കുറവായിരിക്കും 
ini citra tila nama kita kana. Pastu kat tila randa point dia R citram noka. Ini citra ngan dia lana, nama kita manusia akan nak kari. Kacin dia disha. Adu bola dengne. Kacau, yaitu sahaja jadi tulan, beka dah kudu gigo, karayu gigo, cehi ini dah yang nama kita kerjai mai mana selaka. Adat itu dah Coriolis belam. Hello everyone, in this video we are going to discuss the Coriolis effect. Now the Coriolis effect is an effect whereby a mass moving in a rotating system experiences a force which is the Coriolis force, which acts perpendicular to the direction of the motion and to the axis of rotation. On Earth, the effect tends to deflect moving objects to the right in the Northern Hemisphere and to the left in the Southern Hemisphere and it is also important in the formation of cyclonic weather systems. Now I am sure this definition sounds a bit tricky and the phenomenon of Coriolis effect is a bit confusing. Now that is the reason why you are watching this video, right? Now you are here to get answers to some questions such as what is the Coriolis effect and how does this phenomenon occur and this is exactly what we will discuss in this video. Alright, let's begin. Now before we discuss the Coriolis effect and the direction and deflection of winds on our planet, there are some facts that you must know. First of all, the earth rotates on its own axis and this rotation is from west to east. So basically this is the direction of the earth's rotation. Now one thing that you must remember is that this rotation is not from left to right. Because left and right depends on your own perspective. If two people are facing each other, their left and right would not be the same. Hence, we say that the earth rotates from west to east. The earth takes 24 hours for one complete rotation. Now we come to Coriolis force. What exactly is the Coriolis force? It is the force experienced due to the rotation of the earth on its own axis and this force is experienced by living and non-living organisms on the planet, on the surface of the planet and also by air mass, clouds etc. in the atmosphere. Now since the earth is rotating from west to east, the Coriolis force would also be in this direction from west to east. So this would be your Coriolis force. Now this Coriolis force is very small as compared to the other forces of daily occurrence and can only be noticed for large displacements of large bodies example clouds, air masses, water in the ocean etc. One more thing that you must know is that the Coriolis force on the equator is zero and on the poles is maximum. Now what does this mean? Now this means that if this is the equator, although this is not the equator because we can see India here, but let us assume that this is the equator. Now person who is standing on the equator would not twist 360 degrees and would remain stationary. So the same person can be seen here after some rotation of the earth and he has travelled from this distance to this distance without twisting. On the other hand, if the same person is standing here on the poles, let's say this person is standing on the south pole. Now this person would twist 360 degrees because of the rotation of the earth on its own axis and the poles would spin the fastest. Now one more thing that the velocity of rotation on the equators is maximum whereas this velocity on the poles is minimum. Now don't confuse yourself by thinking that this velocity is same as the Coriolis force. No, it is not. So basically the velocity here would be maximum and here it would be minimum. The reason is that for the same time duration, let's say 24 hours, a person standing on the equator will have to travel a longer distance as compared to the poles. As we know velocity is distance upon time. So if the time is constant and the distance is higher at the equator for one complete rotation, the velocity would be higher at the equator. Now again if time is constant and distance covered is zero at the poles, the velocity would also be zero. Right, so now we'll try and understand the pattern of deflection of winds on the earth. Now in the definition we saw that the winds deflect to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. What exactly does this mean? Let us take an example of a merry-go-round. Now let's assume this is a merry-go-round which you can find in playgrounds for children and let us assume this merry-go-round is rotating in anti-clockwise direction. Now this is a child at the edge of the merry-go-round, this is a ball and this is the center of the merry-go-round. 
Now, since the merry-go-round is rotating anti-clockwise, the force that would be experienced by the child would be in this direction. This would be a tangential force and hence this would be the tangential velocity component of this child. Right, so let us assume this child throws a ball towards the center of the merry-go-round. So the intended direction of the ball would be this. So the velocity given to the ball would be towards the center of the merry-go-round in this direction. But since the merry-go-round is also rotating anti-clockwise, there would be a tangential velocity component in this direction, which would be perpendicular to the velocity given by the child to the ball towards the center of the merry-go-round. Now since there are two directions of velocities, the ball cannot move in both. It will take the mean of both the velocity components and the direction would be somewhat like this. Now let us assume there was another child sitting here who was supposed to stop the ball. Now the boy on the boundary of the merry-go-round will have to travel a larger distance to cover one complete rotation on the merry-go-round as compared to the boy who is there inwards. Hence the velocity of this boy would be higher than the one who is inside. Which means that when the ball is thrown towards the center of the merry-go-round, the tangential component of the ball would be higher as compared to the tangential component of the boy inside the merry-go-round which would mean that the ball would travel at a higher velocity as compared to this boy inside the merry-go-round. Now notice that the center and the two boys are on the same axis, which means that they'll continue to maintain their axis even when the merry-go-round is rotating. Now after some time, the boy on the periphery would have reached somewhere here. And the boy who was inside the merry-go-round would have reached on the same axis somewhere here. Now this is really important. The ball would have overshoot this boy because it had a higher tangential velocity as compared to the boy inside the merry-go-round. So the ball would be somewhere here. Although it appears as if the ball travelled in a straight line, but this boy thinks otherwise. Because he intended to throw the ball towards the centre of the merry-go-round, but it has instead gone in this direction. Which means that it deflected towards the right of this boy. Now this is really important. We are talking about perspection here. And the role of the observer is the most important because he's the one who's developing this perspective, and based on that, we are deriving an analysis. So in this case, this boy is the observer and he's looking towards the center of the merry-go-round and he feels as if the ball has shifted towards the right and has not reached the intended target, which is this boy. Now this deflection is because of this component and this component is because of the velocity which was generated due to the rotation of the merry-go-round. Now what would have happened if this boy would have tried to throw this yellow ball towards this boy? The intended direction would have been this but there would have been a tangential velocity due to the rotation of the merry-go-round which is again counterclockwise. Now again the final direction would have been something like this. Now after some time, let's say the boy which was on the periphery of the merry-go-round had reached here. And the other boy on the same axis had reached here. And the ball which had a lower tangential velocity as compared to the boy on the periphery could not overshoot the boy and had reached here. Now again, who is the observer? This boy is again the observer and we'll take the perspective of this boy only. Now the observer thinks that the boy who was inside the merry-go-round had started throwing the ball towards this boy and it eventually took this path. Although the ball went to the left of this boy, but from the perspective of the observer, the ball actually deflected towards the right of the boy inside the merry-go-round. This is what this observer thinks. Hence, Although the ball went towards the left of this boy, as you can see from your perspective as an observer watching the screen, but for this boy who is watching towards the center of the merry-go-round, believes that the ball has shifted towards the right of the boy inside the merry-go-round. So eventually this boy believes that in both the cases, in an anti-clockwise rotation of the merry-go-round, the ball shifted towards the right. Now let us apply this example to planet Earth. This boy, the observer, would be sitting on the equator. This would be the pole, the center of the merry-go-round. And the ball would actually be the wind. Now, as we were having a top view of the merry-go-round in the previous example, in this example, we'll be having a top view of the Earth, which would mean that we are looking from here. And this top view would show us the North Pole at the center and the equator on the periphery of the planet Earth. So, this is the same boy who is on the equator. 
looking towards the north pole now as we saw when the ball was moving towards the center which in this case the wind would move towards the pole it would deflect towards the right and the wind which was moving towards the equator from the poles would also deviate towards the right now again this is from the perspective of the observer sitting at the equator so if you observe from this point you would believe that the winds that were coming towards the equator which was this case they deflected towards the right of their source just as we saw here and the winds which were going away from the equator deflected towards the right of their source which we can see here now this is the case for northern hemisphere because this deflection towards the right is valid when the rotation is counter clockwise as i just told you the direction of earth's rotation is from west to east and if you look from the top this west to east rotation would look counter clockwise whereas if you look from the bottom this west to east rotation would look clockwise now this is really important this is where most of the students commit mistakes now please make sure if there is anything that you can't understand or if there are doubts please write it down in the comment section and we'll try and solve them for you now in the northern hemisphere the winds that are coming from the subtropical belt towards the equator are known as the northeasterly trade winds whereas the winds in the temperate region going from the subtropical belt towards the poles are the westerlies Similarly in the southern hemisphere the temperate region has westerlies whereas there are the southeasterly trade winds in the subtropical zone now that we've understood that the wind deflects to the right in the northern hemisphere now why does it deflect towards the left in the southern hemisphere let us have a closer look now let us get back to the same example of the merry go round and this time it would rotate in the clockwise direction which would mean that the tangential velocity of this boy would be in this direction due to the rotation of the merry go round Now once again the boy inside the merry go round is here and the intended path of the ball is towards this boy and due to the tangential component the final path would be something like this now again after some time this boy would have reached here and the other boy on the same axis would have reached here now again the ball would have overshoot this boy because of the higher tangential velocity component due to the rotation of the merry go round so let's say the ball would have reached somewhere here now again who's the observer this is the observer this boy is the observer and he would believe that instead of going in a straight line the ball deviated it deflected towards the left of its own path starting from the source again in the next example when the same boy inside the merry go round would try to throw the ball out towards the periphery in this direction due to the clockwise rotation of the merry go round there would be a tangential velocity component in this direction and eventually the final component would be something like this now again after some time this boy would have reached here and on the same axis this boy would have reached somewhere here and as the ball had a lower velocity component the tangential velocity component as compared to this boy it could not have overshoot this boy and it reached somewhere here which would mean that again this is the observer and according to his perception he would believe that the ball starting from this boy and instead of moving in a straight line it went towards the left it deviated it deflected towards the left from its line of path starting from its source so in both the cases the ball deviated towards the left now applying this example to planet earth where the ball would be the wind and the observer would be standing at the equator and if this is the south pole and if we look at the bottom view it would appear as if the earth is rotating clockwise which would mean that the observer on the equator would believe that the winds moving towards the pole deflect towards the left of their line of path and the winds coming towards the equator also deflect towards the left of their line of path starting from their source this is exactly what you notice here the southeasterly trade winds they deflect towards the left and they appear as if they are coming from the southeast direction whereas the westerlies they also deflect towards the left in the temperate region பூமியோடு உபரிதலத்தில் சுதந்திரமாய் செலிக்கின वस्तुக்களுக்கு பிரமணம் निमितம் பூமியோட பிரமணம் निमितம் உத்தரார்த்த கோணத்தில் அதாவது வடக்க பாகத்து சஞ்சார திசைக்கு வலத்தூட்டும் ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ അഥവാ തെക്ക് ഭാഗത്ത് സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ഇടത്തോട്ടും വ്യതിചലനം ഉണ്ടാകും 
ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോറിയോലിസ് ബലം മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും കോറിയോലിസ് ബലം വർദ്ധിക്കുന്നു കോറിയോലിസ് ബലത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ കാറ്റുകൾ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് വലതുവശത്തേക്കും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ഇടതുവശത്തേക്കും വ്യതിചലിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അഡ്മിറൽ ഫെറൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച നിയമത്തെ ഫെറൽ നിയമം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫെറൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അഡ്മിറൽ ഫെറൽ കാറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഘർഷണം ചിത്രം രണ്ട് എട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് സമുദ്ര ഉപരിതലം നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കർഷണം കുറവായതിനാൽ അവിടെ കാറ്റിന് വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കർഷണം കൂടും അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ വേഗം കുറവായിരിക്കും ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഓർത്ത എല്ലാം വിപരീത അനുവാദത്തിലാണ് ഒരിടത്ത് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് കുറയും അത് ഓർത്തിരിക്കണം മർദ്ദ മേഖലകളും കാറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അടുത്തത് ആഗോളതലത്തിൽ വിവിധ അക്ഷാംശ മേഖലകൾ തമ്മിൽ മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കാറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഉച്ചമർദ്ദം അനു എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടിയ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് ന്യൂനമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയിലേക്കാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കാറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആഗോള വാദങ്ങൾ പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആഗോള വാദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഉള്ളത് വാണിജ്യ വാദങ്ങൾ പശ്ചിമ വാദങ്ങൾ ധ്രുവീയ പൂർവ വാദങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം രണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മർദ്ദ മേഖലകളുടെ അക്ഷാംശീയ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി പുസ്തകത്തിലെ ചിത്രം രണ്ട് ഒമ്പതിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആഗോള വാദങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണമാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ധ്രുവീയ പൂർവ്വ വാദങ്ങൾ ഇനി വാണിജ്യവാദങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിനെ വിശദമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളിലെയും എന്ന് വെച്ചാൽ വടക്കും തെക്കും ദക്ഷിണഭാഗവും ഉത്തരഭാഗവും ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകൾ ചിത്രം രണ്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് നിരന്തരം കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവയാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്ന് വീശുന്നതിനാൽ ഈ കാറ്റുകളെ വടക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്നും ഇരു അർത്ഥ ഗോളത്തിൽ നിന്നും വീശുന്ന വാണിജ്യവാദങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഇൻ്റർട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോൺ അഥവാ ഐ ടി സി ഇസൾ മലയാളത്തിൽ അന്തർ ഉഷ്ണ മേഖല സംക്രമണ മേഖല എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്ന കാറ്റിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വടക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യവാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ നിന്നും ഉത്തര മേഖലയിൽ നിന്നും വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സംഗമ സ്ഥാനത്തെ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയെ ഇൻ്റർട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോൺ അഥവാ അന്തർ ഉഷ്ണ മേഖല സംക്രമണ മേഖല എന്നും വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് പശ്ചിമ വാദങ്ങൾ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളിലെയും ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകൾക്കും ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകൾക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉപധ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലകളുണ്ട് ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കാറ്റ് നിരന്തരം വീശും കാറ്റിൻ്റെ ദിശ ഏറെക്കുറെ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഇവയെ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ പശ്ചിമവാദങ്ങളുടെ ശക്തി ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ 
ശക്തി കൂടിയത് കൂടുന്നതിന് കാരണം അവിടെ ഏറിയ ഭാഗവും സമുദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാറ്റുകളുടെ വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂനമർദ്ദമാണ് വാസ്കോടകാമയുടെ യാത്രാമാർഗം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് ഓർക്കണം ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്താൻ ഗാമയെ സഹായിച്ചത് പശ്ചിമവാദങ്ങളായിരുന്നു ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ വിശാലമായ സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ വീശുന്ന പശ്ചിമവാദങ്ങളെ പഴയകാല നാവികർ അക്ഷാംശം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പേരുകൾ വിളിച്ചിരുന്നു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തെക്ക് അക്ഷാംശത്തിൽ റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്നും അൻപത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശങ്ങളിൽ ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് എന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിൽ ഷ്രീകിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നും ആണ് ഈ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അടുത്തത് ധ്രുവീയ പൂർവവാദങ്ങൾ ധ്രുവങ്ങളിലെ മഞ്ഞുറഞ്ഞ മേഖലകൾ ഉച്ചമർദ്ദ കേന്ദ്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് ഉപോഷ്ണ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വീശുന്ന ഹിമക്കാറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ധ്രുവീയ വാദങ്ങൾ കോറിയോലിസ് ബലം നിമിത്തം ഇവ ഇരു അർത്ഥഗോളങ്ങളിലും കിഴക്ക് ദിക്കിൽ നിന്നാണ് വീശുന്നത് അതിനാൽ ഇവ ധ്രുവീയ പൂർവവാദങ്ങൾ അഥവാ പോളാർ ഇസ്തർലൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു വടക്കേ അമേരിക്ക വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യ എന്നീ മേഖലകളിലെ കാലാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഈ ധ്രുവീയ പൂർവവാദങ്ങൾക്ക് ഈ കാറ്റുകൾക്ക് വളരെ ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട് വർഷം മുഴുവനും ഈ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിരമായി വീശുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് ആഗോളവാദങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ചില കാലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതോ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയ കാറ്റുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാലിക വാദങ്ങൾ പീരിയോഡിക് വിൻസ് അത് ആഗോള വാദങ്ങളിൽ പെടുന്നതല്ല നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ മാത്രം ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഈ കാറ്റുകളെയാണ് കാലിക വാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഋതുക്കളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിനമോ ആവർത്തിക്കുന്ന കാലിക വാദങ്ങളുണ്ട് ഋതുക്കളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മൺസൂൺ കാറ്റ് മൺസൂൺ കാറ്റുകളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൺസൂൺ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഒരു അറബി പദമുണ്ട് മൗസി അതിൽ നിന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന പദം വന്നത് കാലത്തിനൊത്ത് ദിശ മാറുന്ന കാറ്റുകൾ എന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വർഷക്കാലയളവിനുള്ളിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി വിപരീതമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മൺസൂൺ ഈ മൺസൂണിൻ്റെ രൂപം കൊള്ളലിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ മൂന്ന് ഒന്ന് സൂര്യൻ്റെ അയനം രണ്ട് കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം മൂന്ന് തപനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് കാരണം സൂര്യരശ്മികൾ ചില മാസങ്ങളിൽ ഭൂമത്തി രേഖയ്ക്ക് വടക്കായിരിക്കും ലംബമായി പതിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി തെരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും അതിനനുസരിച്ച് മർദ്ദ മേഖലകൾക്കും വടക്കോട്ട് നേരിയ തോതിൽ സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടാകും ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ വേനൽക്കാലത്ത് മധ്യരേഖാ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോൺ ഐ ടി സി ഇസഡ് അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ തെക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യവാദങ്ങളും മധ്യരേഖ കടന്ന് വടക്കോട്ടും നീങ്ങും മധ്യരേഖ കടക്കുന്നതോടെ തെക്കു കിഴക്കൻ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം മൂലം ദിശാവ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു ഉയർന്ന പകൽച്ചൂട് നിമിത്തം കരയുടെ മുകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്കിലൂടെ വീശുന്ന ഈ കാറ്റുകളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾക്ക് കാരണമാകും ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ വൻകരകൾക്ക് മേൽ ശൈത്യകാലത്ത് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഏഷ്യ വൻകരയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉച്ചമർദ്ദവും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദവും രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇത് വടക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും ഇതാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ The first one is planetary winds. Winds that blow all the time in the same areas of the world are called permanent winds or prevailing winds or planetary winds. 
Planetary winds which blow in tropical latitudes blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt and are called trade winds. The name trade is derived from a nautical expression to blow tread, meaning to blow along a regular path or tread. Due to the Coriolis effect, these winds blow as the northeast trade winds in the northern hemisphere and the southeast trade winds in the southern hemisphere. The region of thunderstorms where the trade winds converge is called the intertropical convergence zone. Trade winds are regular in strength and in direction. They are permanent winds. But in the Indian Ocean and some parts of the Southwest Pacific Ocean, they are reversed in summer by the monsoons. Planetary winds which blow from the subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt are known as westerlies. These winds are southwest in the northern hemisphere and northwest in the southern hemisphere. Westerlies are not constant in strength and direction as the trade winds. The region of the westerlies is characterized by frequent cyclones and anticyclones. Westerlies winds are more constant and strong in the southern hemisphere because there are no large land masses to interrupt them. In some places they become so strong that these winds are known as the Roaring Forties or the Brave West Winds or the Furious Fifties. Planetary winds that blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt are called polar easterlies. These winds are northeast in the northern hemisphere and southeast in the southern hemisphere. Polar winds are extremely cold as they come from the ice cap region. The polar winds are deflected the most. They are deflected as much as 90 degrees from their normal course until they blow directly from the east. In the northern hemisphere, these winds take a variety of directions due to local weather disturbance, but they are more regular in the southern hemisphere. The second major wind system is that of the periodic winds, which blow during a particular period of the day or season of the year. Small-scale winds occur as a result of localized differences in pressure and temperature and therefore periodic winds are also called local and regional winds. Local winds affect only limited areas and blow for a short period of time. Most local winds are developed by temperature depression. There are two types of local winds. The first type is called depression winds. Air is drawn in from tropical regions in front of the depression which gives rise to hot winds. These winds are usually hot and dusty and become humid when they cross a sea surface. Sirocco is a hot, usually springtime wind blowing from the Sahara in Africa to the Mediterranean coast. In Egypt this type of wind is known as the Khamsin. Another category of hot winds called Lu blow usually in the afternoon in the plains of northern India during May and June. Brickfelder is a hot dusty wind blowing south from central Australia while Leviche is a pleasant moist but hot wind that brings mild weather to the Mediterranean. When air is drawn in from the polar regions, in the rear of the depression, it gives rise to cold depression winds. These winds are very strong, gusty and bitterly cold. Mistral and Pampero are two examples of cold winds. Pampero is a dry, bitterly cold wind that sweeps the pampas of South America, while Mistral is a violent, dry, cold wind that blows along the coasts of Spain and France. The second type of local winds are known as descending winds. These are warm winds which descend from the mountain slopes onto the lowlands. 
As the air rises up the windward side of the mountain, it cools at the rate of 1 degree Celsius per 165 meters. This applies to unsaturated air. As the air rises higher, the air gets saturated and condensation takes place. Saturated air cools at the rate of 0 0.5 degrees Celsius per 165 meters. After crossing the mountain, the air descends and warms up as it goes down the mountain side. Warm air can hold more water vapor, so the air becomes unsaturated and it warms at the rate of 1 degree Celsius per 165 meters. Chinook and Fawn are two examples of descending winds. Chinook is a warm, dry wind that blows down the eastern slopes of the Rocky Mountains of North America and fawn wind blows down the leeward slope of a mountain. It is very dry and hot. Local winds are also known as land and sea breezes. Unequal heating of air over land and water results in land and sea breezes. While the land is warm during the day, air above it rises and a cool breeze blows in from the sea. As the land cools off at night, air pressure over it increases and a cool breeze blows out to the sea. The monsoon winds are also categorized as periodic winds. These winds are seasonal winds characterized by a complete reversal in their direction from one season to another. They blow from the sea to the land in summer and from the land to the sea in winter. Monsoon winds are best developed over the Indian subcontinent. Asia lies in the northern hemisphere. In June, the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer and the region experiences summer. The land mass of Asia gets heated and a low pressure develops over the land. On the other hand, the Indian Ocean remains relatively cold during this period and a high pressure exists over it. Moisture laden winds blow from Australian high pressure over the Indian Ocean to the more intense Asian low pressure. Winds blow from the horse latitude high pressure across the equatorial low pressure to the more intense Punjab low pressure. Winds that blow out of this region follow the direction of the prevailing trade winds in the southern hemisphere which is southeast in direction. On crossing the equator, they are deflected and blow as the southwest monsoons. Whereas in December, the rays of the sun fall directly over the Tropic of Capricorn. The land mass of Asia cools down rapidly and a high pressure exists over it. The Indian Ocean, on the other hand, remains warm with a low pressure over it. Dry winds blow from the land to the sea. Winds blow from the Punjab high pressure to the equatorial low pressure and they follow the direction of the prevailing trade winds, which are northeast in the northern hemisphere. On crossing the equator, they get deflected and blow as the northwest monsoons. <laughs> Chitrangal number Kandunda, Adil Nella Mansun Katigurde, Karana Maya Moon, the Katakangal Surin Dayan, Korealis Prapava, Tavana Tele Vityasang Lenevian, Namalida, Manasilaka Karakatu, Kadal Katu Namala Damasik and the Stalata Pagal, Chuda Gudalan and Gil Telepodatri, Chuda Koravari, Vityason Iduola Dane. Karim Kadalu, Surya Taba Thoda, Pradigari Kinadum, Vitista Maitan Kara Petan Chudavu, Petan Tanuku Kadala, Chudagana, Samayu, Savadana Chudavu. The Pikin the Chud air and air and the Lanar Tan, Petu Namaka each Chitrangal and other Manasilaka Pagal Samayam, Kara Petan, the Chudu Pudikinda, the Nda Palamai, Karao, the Cheran the Nadakana, Cheran the Nadakana, Vayu, Chudavu, the Model Ake, Vidu. This is the same thing. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do 
രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കര കടലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും അപ്പോൾ കരയുടെ മുകളിൽ ഉച്ചമർദ്ദം ഉണ്ടാകും കടലിന് മുകളിൽ അപ്പോൾ ന്യൂനമർദ്ദമായിരിക്കും ഇത് കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നതിന് കാരണമാകും ഇവയാണ് കരക്കാറ്റ് രാത്രിയോടെ ആരംഭിച്ച് കരക്കാറ്റ് പുലർക്കാലത്തോടെ സജീവമാകുന്നു സൂര്യോദയത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു കാരണം താപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ആണ് ഇതിന് കാരണം ചിത്രങ്ങളിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം ഓർത്തിരിക്കണം കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കുള്ള കാറ്റ് കരക്കാറ്റ് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വരുന്ന കാറ്റ് കടൽക്കാറ്റ് അടുത്തത് പർവ്വതക്കാറ്റും താഴ്വരക്കാറ്റും സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഉയർന്ന പർവ്വത മേഖലകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റുകളാണ് പർവ്വതക്കാറ്റ് പകൽ സമയത്ത് പർവ്വത മുകളിലെ വായു ചൂട് പിടിച്ച് ഉയരുന്നതിനാൽ താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ താഴ്വരയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പർവ്വത ചെരുവുകളിലൂടെ കാറ്റ് വീശുന്നു ഇതാണ് താഴ്വരക്കാറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാലി ബ്രീസ് എന്നാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലോ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ വായു തണുക്കുന്നു തണുത്ത വായുവിന് ഭാരം കൂടുതലായതിനാൽ അത് താഴ്വാരത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു വീശുന്നു ഇതാണ് പർവ്വത കാറ്റ് കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പർവ്വതക്കാറ്റും താഴ്വരക്കാറ്റും പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് പർവ്വതക്കാറ്റും താഴ്വരയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പർവ്വതക്കാറ്റും എന്ന് ഓർത്താണ് അടുത്തത് പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ മറ്റ് കാറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ പ്രദേശത്ത് മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ പ്രാദേശികമായ മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം രൂപം കൊള്ളുന്ന ഈ കാറ്റുകളുടെ ശക്തി കുറവായിരിക്കും ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രാദേശിക വാദങ്ങളുണ്ട് ലു മംഗോഷവർ ഖൽബൈശാഖി എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചിനുക് ഹർമാറ്റ ഫൻ തുടങ്ങിയവ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നവയും ആണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനരയുണ്ട് അതിൻ്റെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചിനുക്ക് ഈ കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായി റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കേ ചെരുവിലെ മഞ്ഞുരുകി മാറുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് മഞ്ഞുതീനി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ചിനുക്ക് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ശൈത്യത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ കനേഡിയൻ സമതലങ്ങളിലെ ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് ഈ കാറ്റ് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ആൽസ് പർവ്വതനിര കടന്ന് വടക്കൻ താഴ്വാരത്തേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൻ ഈ കാറ്റ് താഴ്വാരത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ചൂടാകുന്നതിനാൽ ആ ഭാഗത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ തണുപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ഹർമാറ്റ് പൊതുവെ ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ അസുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഈ കാറ്റ് എത്തുന്നതോടെ കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഇവയെ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് ലൂ എന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്നതാണ് ഉഷ്ണകാലത്ത് രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ഈ കാറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലെ വേനലിൻ്റെ തീഷ്ണത വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഉഷ്ണകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വീശുന്ന മറ്റൊരു പ്രാദേശിക വാദമാണ് മാങ്കോ ഷവേഴ്സ് ഈ കാറ്റ് മാങ്ങ പഴുക്കുന്നതിനും പൊഴിയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് മാങ്കോ ഷവേഴ്സ് എന്ന് പേര് വന്നത് അടുത്തത് അസ്ഥിരവാദങ്ങൾ വേരിയബിൾ വിൻസ് ചില പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതും തികച്ചും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയതുമായ കാറ്റുകളാണ് അസ്ഥിരവാദങ്ങൾ ചക്രവാദങ്ങളും പ്രതിചക്രവാദങ്ങളും അസ്ഥിരവാദങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പ്രദേശവും അതിനു ചുറ്റുമായി ഉച്ചമർദ്ദവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ചക്രവാദങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഉച്ചമർദ്ദ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അതിശക്തമായി കാറ്റ് ചുഴറ്റി വീശും കോറിയോലിസ് പ്രഭാവത്താൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ചക്രവാദങ്ങളിൽ കാറ്റ് വീശുന്നത് എതിർ ഘടികാര ദിശയിലാണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഇത് ഘടികാര ദിശയിലുമാണ് രൂപപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാദങ്ങളെന്നും മിതോഷ്ണ മേഖലാ ചക്രവാദങ്ങളെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാറുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലും കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസത്തിൽ 
ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശി ഇത് നമുക്കറിയാം ഓഖി ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് ജീവനും സ്വത്തിനും വലിയ നാശം വിതച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങൾ വിട്ടത് ഇതൊരു ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതമാണ് ഉഷ്ണമേഖല സമുദ്ര പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാദേശിക മർദ്ദ വ്യതിയാനമാണ് ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അടുത്തത് പ്രതി ചക്രവാതങ്ങൾ ഉച്ചമർദ്ദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള ന്യൂനമർദ്ദ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ശക്തമായി കാറ്റ് ചുഴറ്റി വീശുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതി ചക്രവാതങ്ങൾ കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവത്താൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലെ ചക്രവാതങ്ങളിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വീശുന്നത് കടികാര ദിശയിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഇത് എതിർ കടികാര ദിശയിലും ആണ് അന്തരീക്ഷം എത്ര ചലനാത്മകമാണ് എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വായുവിൻ്റെ ഈ നിരന്തര സഞ്ചാരത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ചാലക ശക്തി സൂര്യനാണ് സൗരോർജമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താപമില്ല താപവ്യത്യാസമില്ല മർദ്ദവ്യത്യാസമില്ല കാറ്റില്ല ഭൗമ ഉപരിതലം എന്നും സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് പ്രകൃതിയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ഈ കാറ്റ് അത് വെറുതെ കളിയല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രകൃതിയുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വലിയ ശക്തി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു